గోదావరి నదిలో పడవ మునిగి రెండు రోజులు కావస్తోంది అయితే ఇప్పటి వరకు కేవలం పదహారు మంది మృతదేహాలు మాత్రమే వెలికి తీశారు నేవీ డెహ్రాడూన్ నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక దళం ఏపీ పోలీసులు గజయేత గాళ్లు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది వెతికినా మృతుల జాడ మాత్రం కనిపించడం లేదు తాజాగా ధవళేశ్వరం దిగున ఒక శవం కొట్టుకుపోయినట్లు గుర్తించారు దీంతో ధవళేశ్వరం బ్యారేజీని కిందకు దించి అక్కడ నైలాన్ వలను ఏర్పాటు చేశారు కొట్టుకు వచ్చిన మృతదేహాలు అక్కడ చిక్కుబడిపోయేలా ఏర్పాట్లు చేశారు ఇక గోదావరి ప్రవాహంపై నావీ హెలికాప్టర్లతో గాలించిన మృతదేహాల జాడ కనిపించడం లేదట మరి దాదాపు అరవై ఐదు మందితో ప్రయాణించిన పడవలో ఇరవై ఏడు మంది వరకు వెలుగు చూశారు మిగతా ముప్పై ఎనిమిది మంది ఏమైనట్లు అన్న సందేహాలు వెంటాడుతున్నాయి తాజాగా భారత నౌకాదళం దగ్గర అత్యాధునిక సెర్చింగ్ సిగ్నల్స్ తో పాటు యంత్రాలను గజయీతగాళ్లు కూడా పడవ మునిగిన ప్రాంతంలో దించి వెతికారు దాదాపు అరవై అడుగుల లోతులోకి వెళ్లి చూశారు కిందకు వెళ్లడం సాధ్యం కావడం లేదట మునిగిపోయిన బోటు మూడు వందల పదిహేను అడుగుల లోతులో ఉన్నట్లు గుర్తించారు అయితే మృతదేహాలు అన్ని పడవలోనే మునిగిపోయినట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు ఆ మునిగిన బోటులో ఏసీ క్యాబిన్ ఉందని అందులో చుట్టూ గ్లాసులతో సీల్ చేయడంతో అందులో ఉన్నవారంతా పడవ మునిగినప్పుడు బయటకు రాలేక జలసమాధి అయినట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు ఏసీ క్యాబిన్ నుంచి మునిగిపోయినప్పుడు తప్పించుకోవడం కష్టమని ఆ ఏసీ ప్రయాణమే భారీగా మృతదేహాలు బయటపడకపోవడానికి కారణమని వారంతా బోటులోనే మునిగిపోయి ఉంటారని అనుమానిస్తున్నారు అయితే మూడు వందల పదిహేను అడుగుల లోతులో ఉన్న బోటును వెతికి తీయడం అంత సాధ్యం కాదన్న మాట వినిపిస్తోంది నేవీ మత్స్యకారులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా అక్కడ సుడిగుండాల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండడంతో సహాయక చర్యలకు విఘాతం కలుగుతోంది కనీసం అరవై అడుగుల లోతుకు వెళ్లగానే నేవీ సెర్చింగ్ పరికరాలు గజయీతగాళ్లు ఉధృతికి కిందకు వెళ్లలేకపోయారట సో పడవను వెలికి తీస్తే కానీ మృతదేహాల జాడ తెలుస్తుందని భావిస్తున్నారు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి